Ja, das Highlight ist äh, Sektion 1 mit dieser enormen Steigung von 55 Grad und äh, dieser Niederhalterstütze, die quasi unter der Pendelbahn, die auf den Gimmelwald führt, ohne Türe. Wir fahren dort ohne Türe und das ist sicher speziell. Ja, mein Name ist äh, Zinger Stefan und äh, ich habe den Auftrag von der Schildhornbahn bekommen, um die drei Sektionen Materialseilbahn vom Stechelberg auf die Schildhorn zu bauen. Die Logistik ist, ist natürlich äh, ist auch etwas vom Wichtigsten auf dieser Baustelle, weil wenn das nicht funktioniert, geht ja nichts. Und es ist ja nicht nur eine Baustelle, man kann jetzt nicht sagen, die Baustelle ist nur am Schildhorn, also vom Stechelberg bis da hoch sind selber acht Baustellen. Und dass das Material immer rechtzeitig am richtigen Ort ist, also das ist eine riesige Herausforderung. Ja. Also das Material kommt äh, natürlich im Lastwagen Stechelberg. Dort wird es auf die erste Sektion aufgeladen. Die bringt das Material entweder auf die Möhre oder aber ins Rad. Das ist ein bisschen oberhalb der Möhre. Dort wird es dann umgeschlagen und dann kommt es dann hier oben kommt es dann an. Von hier wird es wieder umgeschlagen auf die Sektion 3, nach Schildhorn. Ja, die Nutzlast von jeder Bahn ist maximal 8 Tonnen und äh, abmessig, äh, wenn man normalen Transport anguckt, ist es eigentlich 6 Meter lang, 2,5 Meter hoch, 2,5 Meter breit. Und natürlich müssen wir auch die Option von Ausnahmelasten haben und dort haben wir schon alles verrückt hoch, 20 Meter lang. Es ist ja häufig möglich, wenn man, wenn man wirklich dazu guckt und es gut beobachtet. Mit dem Heli-Flügen wäre viel mehr wetterabhängig, wenn er das Transportbahn ist. Und äh, natürlich auch viel kostenaufwendiger. Wir können nicht im Tagesablauf führen, wir müssen so vortransportieren, schon für den morgigen Tag. Und darum müssen wir äh, bis in die Nacht vorführen, dass wir die anderen Sektionen können bedienen können. Dann sind wir dann nicht mehr abhängig von der ersten Sektion. Für die äh, Logistik zu betreiben, so wie wir es im Moment haben, brauchen wir Alltag. 12 Leute, die im Einsatz sind.